各位观众朋友们，大家好，这是正学东哥。终于在经历了漫长的长草期之后，叶兰也总算是千呼万唤始出来了。今天在银河系最硬核的游戏频道，东哥将会带大家一起来好好深入了解一下叶兰这一位角色。今天我们由浅到深，作为这个系列的第一个视频，首先我们来聊一聊叶兰的养成。作为岩上茶庄的老板，叶兰是一位水属性五星的限定角色，使用的武器是弓箭，在定位上面是属于水属性高火力对单后。而这个定位呢，不能说跟杭丘是一模一样，只能说是 extremely 极端的一模一样。我想，当大家看到叶兰的攻击模组之后，第一反应肯定都会觉得他是不是大型丘。而今天这个视频，我将告诉你一个更完整的景观。关于叶兰的养成，它跟行丘有一点像，又有一点不像。说像的地方，那是因为他们两个都是很明显的后台攻击手，培养的模式都跟主 C 是一模一样的，传统的攻双暴，并且作为元素爆发一。类型的角色在攻双暴之外，也要确保一定的充能磁条，这一点是完全一模一样的。而不相同的地方呢？我想很多人能够马上说出来的第一点，那就是叶兰他是生命值依赖角色，他不是攻击力依赖的。这一点跟行丘有一点不同。萌新玩家们可以这样去理解，那就是叶兰他的生命值就是行丘的攻击力，行丘的基础伤害取决于攻击力乘以倍率，而叶兰的战绩以及元素爆发打出去的伤害直接就是生命值乘以倍率。这个跟胡桃。通过生命值的上限烧血来转换成攻击力还是不一样的，它更类似于阿贝多。阿贝多是以防御力依赖的，大家可以想象成在战斗中阿贝多就把铠甲脱下来拿铠甲去砸人一样的道理。那么叶兰呢，他就是直接拿生命在战斗的。诶嘿。但是叶兰跟行丘的区别仅仅在于，你拿攻击力结算，我拿生命值结算吗？这样的说法大体上是正确的。那么说起圣遗物了，首先今天第一个话题，那就是叶兰他的圣遗物应该怎么选择？大家现在看到的这一套圣遗物就是答案，首选为绝缘四件套。在这里我们建立一个数据模型，假设角色为灵命的叶兰，三维方面反过来是九九六。这里第一个信息点告诉大家就是，叶兰他的普通攻击一点都不重要，天赋的优先顺序为 Q 大于一、e、大于 A。叶兰的普通攻击跟中立一样，可以造成巨额的伤害，所以跟大部分的中立一样，停留在一级就可以了。而相对而言，如果你资源比较紧缺的话，战绩也留到最后升级。如果你舍得皇冠的话，优先把元素爆发点到十。叶兰他跟行丘不太一样，他的战绩占比的输出更加低，所以正常而言，停留在六也足以。至于武器，我们选择满金的西风猎弓，专武其他的五星武器乃至四星武器行不行，我们到后面再谈。后半部分我会详细。跟大家讲解为什么要选择西风裂空。我们回到圣遗物，首先上来，我们以一套现实世界存在的圣遗物为例子。这一套绝缘四件套，生双爆为二十七磁条，算上充能磁条之后，总计为三十五。看似似乎有一点虎，毕竟是三十五磁条的四件套嘛。但是老实说，其实也还好。如果你经常看我这个频道的话，你一定时不时听我这样劝大家，就是不要乱吃圣遗物的。事实上，这个绝缘的爆伤头在叶兰上线之前，他压的就是个辣改种的。大概暴击率四条居然一次都没有涨，但是看在他元素充能效率努力成长了三次的份上，我姑且还算是放过了他。随着叶兰的上线，我们总算是知道了叶兰是一位突破加暴击率的角色。那么如果普通月卡党玩家手头有一点紧，不想下这个池子的话，这样的爆伤头突然就成为了七个磁条了。总之而言，还是非常香的。在圣遗物主磁条的选择方面，如果你选用了西风猎弓，因为它提供了大量的充能，所以不出意外都会选择生命沙漏来。来最大化输出，而空之杯方面，我想绝大部分人都会有一个这样的疑问，那就是生命杯还是水伤杯？我在这里给大家揭晓答案，那就是一般情况下都是水伤杯。依然跟其他角色不太一样，其他角色基本上都是无脑选用元素伤害杯的，对不对？但是由于绝缘四件套的存在，而依然呢，它又伤害方面大幅度的集中在元素爆发，而我们都知道绝缘四件套是非常优秀的，能够给依然的增伤去增加很多的伤害，那么。似乎叶兰就有了带生命杯的空间了，不是吗？毕竟生命杯的出率远比水伤杯要高，思路是没有错的。但是经过计算，我可以告诉大家，那就是在这一套的面板之下，当生命杯领先水伤杯五个双爆磁条，才勉强追平水伤杯。也就是说，如果你的账号仿佛被米哈游针对了，永远都出不了水伤杯，或者说水伤杯只有两个或者三个生命双爆磁条的话，然后一回头一看，你居然。
有一个生命杯五十双爆的，那你就还是选择生命杯吧。就除非极端成那个样子，不然从数据上来说，看平均期望的话，水上杯都是更好的选择。即使是在叶兰这种穿绝缘四件套的角色身上，而李志冠自然是尽量让你的双爆配平一比二就可以了。选暴击头还是爆伤头，大家取决于前面四个剩余物的副词条就好。好了，让我们来看一下这样一套剩余物下，叶兰最终的总面板是怎么样的呢？大家可以看到，生命值为三万三千二百一十二，攻击力不重要，双爆面板为六十八点五加一百六十五点八。双爆方面还可以稍稍调整一下，但是影响不大，毕竟是实际存在的面板嘛。大家尽量配平一比二就可以。充能效率方面，二百二十一。根据平时行秋给我们的使用经验，我们可以这样去推测，那就是叶兰在实战之中充能效率的舒适区间应该是二百二到二百三左右的，这个有待实战的验证。但是我们姑且先把目标定在这里附近。那么在这么一套哥斯拉级别的三十五词条的大笔叶绝缘四件套下，依然是怎么样的一个输出水平呢？在队伍里面有三种不同元素的队友的时候，雨剑方面每一发的伤害暴击为六千七百二十六，不暴击为两千五百三十一，综合下来每一件的期望为五千四百零五。而元素战绩方面，被残药的敌人每一次暴击的伤害为两万两千六百。八十五伤害期望为一万八千二百二十七，怎么样呢？大家对这样的伤害还算满意吗？觉得满意的扣个一，觉得不满意的扣个，觉得差强人意，有一点勉强，大体上还行的扣个三。如果你最终决定了抽叶兰，并且一直培养下去的话，对于普通玩家而言，最终的伤害大概就是这个水平了。大家可以以这个为参考对象之一，决定是否要通过祈愿来邀请叶兰进入自己的队伍。好了，在聊完比较基础。的基础之后，我们进入稍稍硬核一点的环节，那就是剩余物词条的收益。我们来看一下数据模型下面，叶兰每一个词条对它的输出带来的贡献怎么样？是不是稍稍有这么一点意外呢？没有错，对于叶兰而言，大生命对输出期望的收益跟暴击伤害几乎是一模一样的。也就是说，大家在给叶兰准备四件套的时候，切记不要去无脑的强迫自己刷暴击伤害的剩余物啊！其实。很多人对攻击力、爆伤之间也有一定的误区，我可以跟大家明确这样说：你们看我视频里面经常吹寒烟绝律，那是因为暴击率本身是很高贵的词条。我再跟大家明确一点，那就是高贵的双爆特指的其实是暴击率，爆伤其实还好了，就算是叠着巴尼特，就算是叠着双火，就算是一大堆这个那个的 buff 全部 buff 起来，实际上在实战之中，对于伤害期望的贡献，两个。爆伤词条也很容易被三个攻击词条给反过来盖过去，所以无脑相信爆伤词条非常不可取。但是暴击率词条是完全不一样的啊！真正任何懂数据的玩家可能会被攻击率词条辩护，但是一旦挡到了暴击率的时候，多半就会选择沉默啊！这个跟米哈游选择的角色基础模型有关。这一部分的内容比较深入，也比较硬核，展开的话就没完没了了。你先点个关注吧，我们来日方长，有缘再聊。我可以告诉大家，没有。不错，爆伤还是高贵一点点。你攻击率词条吃满 buff 之后，三个打两个本来就已经输掉了。但是无脑去一股劲的刷双爆分来 PVP 大可不必。而在叶兰身上，这个问题就显得更加明显了。因为对于叶兰而言，目前原神的体系下面并没有什么可以吃到的生命值管，所以大家在刷剩余物的时候，尽量要保持双爆配平的情况之下，刷到了生命值，你就把它当成爆伤就可以了。双爆更多的绝缘四件套还。是留给攻击力依赖的角色，尤其是雷电将军，因为雷电的双暴区，尤其是暴击率区啊，是属于稀缺程序，收益是非常高的。而充能效率方面，大家可以看到，其收益只有大生命以及暴伤的三分之一左右。也就是说，叶兰无脑堆充能效率堆到二百五、二百六是属于血亏的，因为他对充能的转换正反馈只有绝缘四件套一项。要知道，即使是相邻堆到二百五十以上充能。能不亏输出的大前提仍然是非常苛刻的，需要一把满金链的韭菜与稻草接替光。没有错，即使是金链翼的剃刀，相邻无脑堆充能仍然是输出上面的明显损失。而在叶兰身上，这个情况就更加明显了嘛。目前原神根本就没有充能转大生命的武器，所以在实战之中，大家结合自己的配对，比如说水系的角色很多的话，充能能压就压。那么这样在实战之中，理论上是可以最大化叶兰的输出的，比如说。在
雷电国家队，耶兰的充能压力就会大幅度的降低，那么大家就可以考虑一下换掉西风猎弓，换上双爆武器，就像是三星的弹弓那样，因为充能效率对于耶兰的收益实在是太低了。好了，说完实际存在的面板，我们来直接虚拟一个完美的配平双爆的面板，来对比一下行秋以及耶兰吧。在同一套绝缘四件套下，我们单纯的把大生命词条置换成攻击力词条，来对比一下灵命的夜兰以及满命的行秋。而在武器方面，行秋选择的是祭礼剑，夜兰呢仍然为西风猎弓。而我们都知道，在实战之中，如果夜兰使用西风猎弓的话，它的充能压力是比行秋要稍稍高一点的。行秋它二百充能左右就足够了，所以我们在考虑面板的时候，置换三个充能词条为攻双爆词条。来最大化行秋的输出，两者的双爆都是在七十加一百五前后，基本上就是最高期望的面板了。我们可以看到，那就是夜兰的单发大数字很明显比行秋要高，元素爆发单发伤害已经超过六千了。我想各位手上的行秋，就算练度再高，拿着地理剑，应该也是不会看到六千的单发伤害的吧？除非你暴击率很低，然后就去拿什么爆伤头之类的。但是。众所周知，满命的行秋是二三五的顺序进行羽箭的攻击的，也就是说一轮下来其实可以打出十发的水箭。而黎明的夜兰在同样的一个循环里面，则是三三三的九发水箭，所以最终算下来总伤害还是被追回来了一点。但是总伤害呢，不意外的还是夜兰的伤害更高。祭礼剑的行秋可以释放两次的战绩，即使把这些全部算上，夜兰在单人的总伤害上面仍然。领先行秋百分之八，当然在这里夜兰的战绩只算了一次是不公平的。我发现很多人进入了一个误区，那就是他们以为夜兰在一个循环中只能打一次元素战绩，但是事实是呢，夜兰在二十秒内是可以释放两次战绩的，没有错。即使是零命的情况之下，因为他的战绩 CD 只有十秒，而祭礼剑行秋他实际上在一个二十二秒钟里面同样是只能踢两次的战绩的，更不要。要说还要考虑这里间有百分之四的概率是不激发的。当然，灵命的夜兰因为它的 CD 是不能存的，所以导致在某一些长轴的队伍里面，比如说胡桃或者是萧公的轴都有十秒左右，这会导致夜兰 EQ 之后，等主 C 打完一轮爆发了，会出现一定程度的浪费 CD 的现象。我们就更加不要去说什么十五秒轴的躺枪大胜了。所以夜兰的一命最大的价值实际上。是在调轴的，但是在有一些配对配对的事情，我在下一个视频会详细的讲啊。就比如说是夜兰国家队，又或者说是雷电国家队里面是没有队友需要驻场超过八秒钟的。那么在这种情况之下，夜兰是不会浪费 CD 的，同时也不需要那个一命。如果夜兰可以不浪费丝毫 CD 的情况之下释放两次一技能，那么他的单人输出将会比行秋高百分之十五点五。但是考虑到他确实在。有些配对下面黎明会卡手的，所以我们取个中间值的话，你就会发现夜兰的提升，相对于满命的行秋啊，那个幅度是百分之十一点七五，这个数值把控的也真是完美啊。当然，这个算的是单人伤害了，在实战之中，行秋还是可以吃到各式各样的伤害拐的，就打比方说双火呀、千岩、中式套之类的。所以乍一看，行秋的伤害似乎可以追回来一点，但是也不要。忘了，那就是叶兰他有增伤的天赋。我们假设叶兰他自己站在前台输出的话，那么他的一轮伤害期望将会从二十七万再一次往上升，并且一举突破三十万大关。而我们都知道，那就是叶兰他不可能自己站在前台吃自己的增伤的。但是大家要从另外一个角度去看这个问题，叶兰一般不在场上吃增伤，那是因为他这个增伤可以给队友带来更大的收益，队伍总。总收益应该是比这个还要大的，所以即使考虑各种实战的因素，黎明的夜兰仍然是稳定比满命的行秋在输出方面优秀百分之十以上的。当然，这些数据都只是单人数据，还没有考虑到具体的实战配对。在实战之中，有些配对很显然是更适合行秋去发挥的嘛，特别是需要上水的环境，这些还是只能具体环境具体分析。总的而言，我们可以看得出来，夜兰它的定位就是输出更好的。行秋，但是在功能上面会缺失一点。打比方说是抗打断呀、减伤呀以及回血之类的是缺失的
，其次就是上水的能力要相对差一点。关于上水是可以通过第二个命之作来补充的、呃。至于减伤的话，仔细想想，四命提升更多的生命值的话，也算是变相的减伤吧。但是霸体肯定是没有的。好了，在对比完行秋之后，我们再来对比一下叶兰自身吧。我相信有很多人好奇，就是叶兰在使用二加二的时候表现又如何呢？同一组面板下面，我们把剩余物换成二千岩，加上二水套的话，你会发现伤害期望只有原来的百分之九十一，也还算是可以接受。但是这个实际上伤害差距是挺大的，因为它这个二加二已经是白给了四个词条的情况之下的。二加二和四件套在计算的过程中采用的是同一套面板，但是不要忘了绝缘二件套的效果是加百分之二十的充能的，也就是说二加二其实还需要四个词条才能够把充能效率重新追回二百二十左右。所以二加二可以凑到更多词条的这个优点，在这里也算是直接还回去了。那、啊、当然这里有一些特殊的情况，就打比方说叶兰跟香菱一样，在雷电国家队的话，当本身角色只需要一百七、一百八左右的充能的时候，你在压低充能的过程之中，绝缘四件套的套装效果本身收益就下降了，那么这个差距就会越来越小。具体配对肯定是只能具体分析的。如果你觉得不太懂的话，可以订阅，然后时不时关注一下我的视频，慢慢的就会懂了。如果你没有特别好的千岩以及水套的话，我推荐关于夜兰还是无脑的继续去绝缘本坐牢吧，这个是非常显而易见的结论。反正用绝缘套的角色暂时还是挺多的，你刷到其他属性也不亏嘛。说完圣衣物之后，最后我们再来聊一聊武器吧。在武器的选择这方面，专武自然是数值上面的最佳选择。在同一套圣衣物下面，弱水的输出比西风宫强了足足百分之二十呀。弱水的伤害期望是相当高的，就即使把生命杀漏换成充能杀漏，弱水充能杀仍然比西风生命杀要输出上占便宜。在这里，我们还是采用同一套面板，同样的词条数量。大家可以看到，叶兰在拿弱水弓再加上充能杀漏的情况之下，他的单发伤害期望从五千一百二十二一下子飙涨到了六千四百多，提升幅度高达百分之二十五，总伤害期望提升也有百分之二十二之多。即使考虑到西风弓在实战中可以产生更多的能量球，把充能词条极限压榨成双爆或者大生命的话，差距会小一点，但是专武的优势仍然明显。在有一部分的配对，你没有一命也可以，但是如果你想要出专武的话，夜兰确实最好还是拥有一命，因为一命可以调整你放两次元素战绩的时间轴，不仅有效提高游戏体验，而且还可以解决浪费 CD 的问题。而弱水之下，众生平等，几乎所有的武器都打得有来有回来。说好听一点的话，就是夜兰大姐姐好亲民呀、啊，难民玩家拿三星弓也照样输出。而相反不好听的话，就是普通玩家好不容易攒那么一点岩石，半年下一次武器池子捞回来的五星弓全都被背刺了。哎，有些人张口闭口就说平民玩家不可能拥有五星武器，单纯是自己不会规划而已。这个当然也跟玩的时间长度有一定的关系了。萌新玩家肯定还是要拓展角色为主，哪怕是四星角色，哪怕是完全没有强度的，你有和没有早又都是完全两个游戏了。但是老实说，当你超过五十七、五十八之后，这个思维可能就要稍稍慢慢转变一下了。有很多纯驻场的主 C， 你捞这么多你也养不过来的。原生这个游戏培养成本还是非常高的嘛，它资源也给的比较，对吧？勤俭节约，所以真的其实越卡档反而是完全没有五星武器，玩久了会觉得挺难受的。所以像叶兰这种角色，他一出现就把之前所有的五星弓给推翻的。与其说用啥都一样，倒不如说现存的武器除了弱水之外，其他在他眼里都是菜逼。我们就打比方说，今天一的天空之翼吧，拿上了充能杀戮，那个伤害期望居然还不如西风猎弓啊，那你还不如西风猎弓拿上生命杀戮，还可以多打一点球呢。在这里我也跟大家解释一下，为什么祭礼弓不行吧、呃。老实说，看到西风猎弓、祭礼弓以及夜兰的数据模型的时候，我不禁开始怀疑，就是夜兰到底是什么时期设计出来的角色？我甚至开始怀疑，就是班尼特跟香菱也一样，在开服的时候其实已经设计好了他们的五星版本了。因为很简单呀，在夜兰身上你可以看一下，他是个纯生命值依赖的角色，而祭礼弓是属于高白值低充能，说白了就是词条非常少。然后这也就算了，夜兰的元素战绩是单段的伤害，这就导致祭礼弓的触发率极低。我想很多人都知道，我在大世界神里灵华都基本上都是拿着绝缘四件
冰套加季旅剑的啊，因为买命的林华冰套再加上雾切在大世界的表现，总体而言在社区里面也是比较有争议的嘛。如果要靠普攻跟重击打伤害的话，你还得不停的切人叠 buff。就我自己玩下来啊，觉得在大世界最好的定位还是绝缘四，再加上季旅剑。大家可以去试一试季旅剑林华，真的在大世界是很快乐的。大招就像不要钱那样随便丢的，不要钱的东西空大了就空大了。我家林华现在已经变成了离开了季旅剑就活不下去的身体了。但是这里也有一个很明显的缺点，那就是林华他的战绩是单段的伤害，这就导致了他季旅剑不触发的概率还是有一点高的。大家可能平时用行秋两段的战绩都感觉经常不触发，那么林华他的季旅剑不触发的概率啊是行秋的五倍，但是林华还算是好一点点的，因为他战绩范围还是相对而言有一个范围的伤害的嘛，只要打中两个敌人的话也能够持平行秋的触发率，但是夜蓝身上就有一点意思了，他点暗是对单的伤害，而且除开类似于阿贝多安百那种调整机制之外，夜蓝是少有的长按点按战绩都 CD 一样的角色了，尤、呃、拉那个是要磕到恶命拿命之作换来的，但是你看一下夜蓝吧，他点按就是不给你六秒，因为你六秒的话你就可以自己调轴了呀，所以关于夜蓝的设计，它是一环扣一环的，跟季里宫的设计是环环相扣的，就是要把夜蓝设计到跟季里系列的武器相性这么差，然后对吧？那个一命一看哦，平时你们是不是行秋用惯了嘛？你们还想体验同样的快乐吗？所以关于李命的夜蓝而言，基本上官方已经在脸上给你写的明明白白了，给老子用西风攻，季里就不要想了。那么于是我作为一个局外人就很难看明白，到底是先有的西风季里呢，还是先有的夜蓝啊？我倾向于两把武器以及夜蓝都是在很早的阶段就已经起草了的。游戏设计组它本身是天理嘛，它如果想要让一命看起来没这么有用，它完全可以把夜蓝设计成战绩两段伤害的，甚至都不需要调模型，你就随便口呼一下，那个线在身上绕了两圈之类的，你反正倍率除以二嘛。要搞清楚，角色跟武器都是米哈游设计的，这不是说武器又是由腾讯设计的什么的。从角色到武器的一环扣一环的设计，再到命之作，你就不得不感慨，原神的流水这么高，确实是有道理的，因为他们在偏促进。流水的健康发展的路上，细节做的非常多，而勤奋的工作自然也就成了优秀的 KPI 路上那一座优质的桥梁。一分耕耘一分收获，努力学习，认真工作，考一个九八五，做好细节，下一个站在全球的舞台上面的，说不定就是你。呵呵，编不下去了，反正大家记住，对于夜蓝而言，西风猎攻是 YYDS 就可以了。即使是低级链的西风，如果不触发，就在场上多打几下嘛。西风猎攻的触发条件是，只要造成伤害就可以了。不管是哪一种伤害的暴击，没有像季理工那样限定要战绩的。再加上夜蓝突破加了高贵的暴击率，元素爆发也是每段均为三段伤害。想要触发西风攻，肯定是非常简单的。好了，关于夜蓝的养成、胜利物以及武器的选择，我们就聊到这里。这一期的视频数据比较多，觉得还没有消化过来的朋友可以点击收藏多看几次。其实我平时也有算很多的数据，只不过不一定会做成视频，因为挺麻烦的。太技术的东西，今天我们就到。此为止，而下一期的视频将会在夜蓝上线之后才开始施工。<笑>在夜蓝上线之前，我发现绝大部分的玩家都陷入了一个误区，那就是把自己的目光过度的集中在对比行秋以及夜蓝上面。一直有关注我的朋友应该也知道，我在动态上面发表过我的感想的。夜蓝的价值绝非横向对比行秋就可以体现的。而在夜蓝的角色设计上面，我也发现了一些有趣的细节。我看到了一些在游戏理解上面，原神的设计组跟我非常相似的想法。在下一个视频，在在数据之外，我将会进一步在实战之中分析夜蓝的组队思路以及实战细节，后续的内容将会更加硬核。Stay tuned， 一键三连关注董哥的频道，后续为你带来更多更有趣又更有含金量的游戏资讯。